其实以前我跟我前男友在一块的时候，我挺少顾及他的感受的，总是自己想干嘛就干嘛，自己快乐就好。现在忽然觉得，其实你爱他就应该以他快不快乐为标准，你就应该做他愿意做的事儿。跟两个人能不能在一起相比，其实自己的快不快乐根本就不重要，这点。你可就做的比我好。你刚说的，跟你可做的不一样。怎么不一样啊？你刚刚说的呢，是要好好的珍惜你的男朋友。可是李可，他只是在取悦我。我想珍惜我的前男友，但是我失去他了。李可想取悦你，他却得到了你。可能有时候，取悦比珍惜更有用一些。过来，王总，怎么了？嗯，那黄小仙哪去了？他出工资的时候说是忙正事儿去了，我想应该是跟您业务了吧。他说您找黄小仙，您得给他打电话，您干嘛问我呀？废话，我不问你，我问谁去啊？你们俩不是好在这穿一条裤子嫌肥吗？谁跟他穿的那条裤子呀？啊，你不是没事做吗？我去找个事儿。你马上去给我找着黄小仙啊！随时向我汇报案子进展，要不连你一块儿都给我滚得远远的。魏先生，这是我之前给您发过彩信的那款包包，北京只到了两只，我提前给您留下了。咱们这款包包呢是纯手工制作，皮革当中散发一种淡淡的香味儿，所有的花纹 logo 都是完全对称的。这个拉链吧，拉上一百多万次，它也不会有问题。咱们来看，这个三百杠零幺五。它意味着我们这款包包全球限量三百只，而我们这一只是第十五只。玉红，那他世界上那两百九十九个素未谋面的兄弟在哪儿呢？招呼出来，我见见。哎呀，您真幽默。黄小姐，可以帮我一个忙吗？啊，帮我背一下这个包包，想看一下。行。妈我觉得这包李小姐。懂包这个包包起来吧。好的，那我跟你核实一下，这款包包三万二，记到您的账户上。嗯。那咱们的包包的标牌写谁的名字呢？黄小仙儿。写我名字干嘛呀？不是，这个包包是送给你的，当然写你的名字啊。不是，那，不是你好端端送我一包干嘛呀？我觉得你刚刚背起来挺好看的。我要喜欢一包，三百二我能考虑，三千二我都不带考虑的，别说三万二了。再说了，您要送给我的话，三块二我也不能要。谢谢您的好意，您真别给我买这包。每一个女人应该都会有一万个理由去接受个名牌包包，三万二啊，三千二，这只是数字，它没有任何的意义。我只是很单纯的想送你一个包包，因为我觉得你帮了我很多的忙，这样都不行。真没这必要，很多人嗨这些名牌，但我不嗨这个。就算我买得起，我也不买这些东西，没必要。那至少晚上让我请你吃个饭。我我还不饿呢。我看您今天也挺忙的，可能也谈不了正事儿了。这样吧，那你慢慢过，我先回去了。有什么事儿，您给我打电话，好吧？哎，对。
钻石还是比较了解的，血很深。我是说，你万一不合适，你现在换什么来回折腾？哎，这不合适，不好了，谢谢，谢谢啊。那什么你，你你变了挺多的。比以前要，你你比以前要温柔多了。是什么让你变成这样的？你是那个帅哥吗？七年了，你把我变成你要的那样，完了你又不喜欢了，给我扔了。我觉得谁也没必要说为谁做什么改变。你说的对，是，都过去了，过去了。我觉得是没有什么过不去的东西。你看，好多那个要死要活的、过不去的，其实其实时间真是一个好东西，它特别有魔力。好多东西过不去吧，其实就是时间问题。但凡时间到了，什么坎儿，其实都过去了。要是几十年以后，咱俩儿孙满堂了，念咱咱俩这还这这都不是事儿。到那个时候，没准我我就。我就会跟我孙子说：“说你们看，那位又文静又得体的老奶奶，那是我初恋。”那万一你孙子问你说：“你当时怎么不跟那奶奶一直过下去呀、啊？”你怎么说呀？那是爷爷犯的错误。看到的，我觉得婚礼策划的事情呢，不急，我们可以慢慢谈。黄小姐，我觉得以你现在的心情，比较适合和朋友聊聊天
。要不还是我来吧。不用啊。我觉得厨房不光是女人的天地，男人也应该轻松做家务。你是嘴甜呀，还是真本事呀？<笑>你知道你说这个话，有多少女孩晕倒吗？咦，别的我不敢说啊<咳>，我跟你说，洗碗我绝对是专家。洗碗最关键的，是选对洗碗布。我选这块洗碗布，一般超市都没得卖。用它别说洗碗了，就是犯罪现场的血迹，你一擦，都干干净净。<笑>觉得，我们应该把以前的那些时光都补回来。这里还可以拿东西吃啊？自己去拿着。没喝过。赶紧吃两口吧，一会儿人来了，没时间吃了。歪了，这儿歪了。呃，那个，我要不然我来。啊，你你你啊，嗯，麻烦你帮我递上。哎，好，谢谢。好，要客户都像您这样，啊，那我们这活可好干多了。是吗？等会儿，等会儿，这就好了啊！待会儿你看一眼。哎，你来了。嗯嗯，你，你从哪儿来的？你你你，你要从这儿来。哎呀！不好意思啊，我来晚了。你在外头干嘛呢？不是，你怎么没从？没走正门啊！你领位就把我从那个门带进来了。不，你应该从这个花圈进来，这是我专门给你准备好的花圈啊，这是。花圈？不不不是不是花门，你，嗨，你，你你你下回得从这儿进来，行吗？因为我告我告诉你，这个餐厅特别严严严严谨，特别正规，那个要求特别那那个多。你看我今天穿着，呃，等会儿啊。
，我得穿的特别讲究。还有啊，你进门下回你得从这个花圈不是花门走进来，行吗？我下回注意。你穿这衣服特别爷们儿，是吗？我非常喜欢你这个评价。嗯，坐一下吧。坐哪儿啊？这边。你先坐一会儿吧，我去上上洗手间。菜我已经点过了。好，我不点。OK， 艾瑞，那个冷硬火刚才我已经布置好了，你只需要在后边按那个遥控开关就可以。嗯，一切要掌握时机。这非常重要，就以我的戒指为信号啊！只要一看见戒指，首先小提琴手你开始演奏，然后紧跟着鲜花就要拿出来了。好的，呃，烟火要在这个时候要点起来，嗯，好吗？拜托拜托，千万不要搞乱顺序啊！拜托拜托，您尽管放心，一切就交给我们了。谢谢，嗯，啊，谢谢谢谢。哎，对对对对对，那个鲜花，我怕它已经放蔫了，你帮我再喷点水行吗？行行行，那我就去准备，辛苦。真是十一个我啊！啊，你真是，这叫情场失意，得不偿得意。哎呦，姐们儿啊，你这情场得惨成什么样啊？哥们儿服了啊！不是，哎，你怎么着？你今儿是豁出去了，不怕你老婆查岗啊？哎，哥们儿，我啊，从今以后不再会有人查岗了啊！哈哈哈哈哈！梨子。那你赶紧从望京搬出来吧！我跟你说，我我哎，离婚算什么本事啊？有本事的男人啊，在婚姻内部搞定老婆啊！你别笑啊！哎，我最近啊，发明了一个啊，搞定老婆的大招。哎，听到以后啊，不要到处乱说啊，知道人多了以后就不灵了啊<咳>。昨天晚上啊，我又喝多了，我回家以后啊。我就想，我老婆啊，肯定不会给我好脸色看。我豁出去了，她正把我往床上扶的时候、啊，哈，啪，我就一脚，我一脚就把她踹到床底下去了啊！哎，别急啊，关键是我的台词啊。滚开，我有老婆了啊！哎，第二天啊，我对这个事情啊，一问三不知哈、啊，我老婆呢，又端茶又倒水，那叫一个体贴啊！你这个骗人这招数，要是有记忆四世界记录，你都能破记录、哎。骗子怎么了？我愿意骗他，证明哈我心里有他。我重视这个家庭
，什么叫幸运的女人啊？就是有人，就是有人愿意骗她一辈子啊！哎，这个，这够了贵，这我老问题。其实他们的逻辑也蛮有道理的。我说时代已经变了，所以很多事情的标准也都变了。什么变了？以前的人是用忠诚在维系感情，现在的人是用谎言。以前的人呢，很怕另外一半会去骗自己，现在的人怕另外一半懒得骗自己。我跟李可的感情呢，虽然可能不是完美的，但是我们也是的很好，相处的很融洽，因为我们不会去拆穿对方。所以，黄小姐，如果你在感情方面的问题，你愿意去宽容一点，说不定你现在就不会这么难过。如果感情真的是像你们说的那样。你是在找这个吗？这怎么会在你这儿？你把它掉在了桌子底下。吓我一跳，我这会儿，会儿，没到，你先停一会儿。哎，回去，你先回去，先回，先回。要向我求婚，我搞砸了。没有，你做的这一切，我很感动，真的。真的吗？那那那那我就再开始。等等，在你说出那句话之前，我希望你是想清楚的。我不想你没有做好充分的准备。就贸然向我求婚，我也不想将来我们两个人都会后悔。嗨，我我我知道，我这这个钻戒可能是确实不够大哈，但是问题不在钻戒的大小，问题在于你向我求婚，我如果答应了，你有没有想过接下来我们要面临的问题？没有。我们会给双方的父母打电话。他们听到我们要结婚的消息，会第一时间就来到北京，然后会问我们：啊，你们结婚了，要住在哪儿啊？嗯，是买房子住，还是租房子住？要买一个市区的小户型，还是五环外？双方的家庭又能彼此为我们承担多少？他们还会问：结了婚，什么时候要孩子呀？那孩子是我爸妈带，还是你父母带？
他长大了以后上学是在北京呢，还是在我的老家，或者是在你的老家？有了孩子，还得需要一辆车。是是是，上北京可以，我们现在的能力，上我们我们能负担得起吗？好吧，很多问题，是的，我全都知道。但是，但是你觉得在在在在这个场合，就就在这个这个时候，你觉得说这些问题合适吗？你觉得？在你来到这个场合之前，有没有想过我问你的这些问题啊？没有。所以呀、啊，陆然，结婚不是游戏，更不是冲动。你你越是这样，我心里一点底都没有。我也很想像电影里的那些女孩那样，满含热泪的对你说：“不愿意。”我也很羡慕他们，看到玫瑰，看到烟火。热泪盈眶的那个样子，可我突然发现那些都是虚无缥缈的、不真实的想法。我只有不停的、拼命的抓住我身边所有我能抓住的东西，我才能有一点点的安全感。对于我来说，你的一句真心的承诺，比玫瑰、比戒指更有安全感的多的多的多。陆然。你真的想好要向我求婚？嗯，不是，是，是，其实都对，我知道，我知道咱俩之间还有很多那个现实的问题，确实应该再考虑一下。那就别说房子了吧，就这个钻戒，我都觉得它。太小了，我。你你说，那我是先攒钱买一个一克拉的钻戒给你，还是还是要我先攒钱把一个房子的首付给交了，咱俩买一房？你要不要挑一个？是，我也知道，这这这，这不应该让你来挑。我是一个男的，我就应该两样都都给你，不是。哎，我我知道，这你说的，陆先生、嗯，法国蜗牛准备好了，请问现在？下雨会停，这是不变的。
全都跟你，抚平脆弱的心灵。我只想牵着你，走到很远的梦里。小木屋。求过我了。以他那没出息的样他一定会找一西餐厅，旁边有一拉小提琴的。如果够肉麻的话呢，还会来点冷艳货。抱着一大束玫瑰，单膝跪地，嫁给我吧，佳琪。我以为认真制作就能实现我的梦，以为写首好歌走路就能抬。<笑>你不用可怜我，<笑>我没事。又不是第一天知道他们俩在一起，他们俩在一起，不就是奔着结婚去的吗？要结婚，那就是得先求婚。知道什么才是真正爱情的人，居然是我的护理策划师。<笑>我和丽可之间始终缺少的那个东西，叫做……哎。我哭够了，丢人现眼的表演，到此结束。你不用受我的影响，我就是一疯子。怎么了？他没接电话呀？嗯，没听见吧？他在嘈杂的环境里面，等会把手机改成震动的。那你是说，他是故意不接你电话？那你还不赶紧给他打过去啊？那就更加不能把他逼得太急了。找什么事情啊？还在忙呢。没关系的，我帮你煮的燕窝都已经放在保温锅里了，就是想告诉你，回来的时候别忘了喝。好，我知道了。那你快去休息吧。嗯。
你那边怎么这么吵啊？谁在应酬吗？呃，没有，就跟几个朋友在唱歌。那你，那你去唱吧，别让大家等太久了。这回放心了吧？人家没骗你，告诉你他在唱歌呢。这才是我真正担心的地方。我认识薇薇这么久，虽然她和别的女人单独出现的时候也有过。可是他每次都会编个理由骗我，然后大家都好过。那至少可以证明，比起那些女人来说，他更加看重的是我和他之间的关系。可是这次不一样，他甚至骗我过来骗。有这么严重吗？那你还怎么沉得住气啊？哎，要不我进去看看，看看他们究竟在干什么？不要啊，不过就是个桌游罢了，又不是酒店，两个人能干什么呀？我已经和前台的服务生都问清楚了，他们不是两个人，是一堆人。五克，队长，哎呦哎呦哎呦！我这是情场得意啊！哎哎哎哎，看谁来了，谁来了，哎哎，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来了？哎呀，谁来往来呀！来呀！你说你是不是喝喝喝？哎，这也对了吧？来来来，喝！来喝喝。咋了这是？我我。其实，我其实特特别不想跟他分手。我其实，我其实特特别特不想跟他分手。
黄小姐，嗯，我叫了司机来帮我们开车，上车吧，我送你回去。不用不用，前面就是公车站，我自己回去就行了。今天你很坚强。不管怎么说，今天有这么一帮不着四六的朋友在，还是挺开心的，也谢谢你。就当那些眼泪是用来清洗伤口，也希望从今天开始，你的伤口能够真正开始愈合。千金吉言，那我走了，再见。再见。好久没有坐公车了，最后一次坐公车应该是在 San Francisco。您在哪站下？这趟车的终点站是在哪里啊？死我了！真怕你们家威然就跟黄小仙上楼了。不过你看见人俩也没干什么，就坐坐公共汽车，你是有点太神经过了。就坐坐公共汽车？他威然什么时候坐过公共汽车呀？就算他威然有什么想法，啊，就凭黄小仙的条件，这不太可能吧？相机还给你。
喂，小刘。魏总，您到哪一站下车？喂，小刘。魏总，您到哪一站下车？终点站。等着他就在旁边呢。喂，小夏，怎么挂了呀先回啊！我劝你啊，趁早离开这。我今天心情不太好，脾气也不太好，我怕伤着你。不可能！我刚才在那门都看见了，您一个人闭着眼睛美滋滋的。我就想啊，你这心里面一定有什么好事儿，要不然咱俩分享一下。说来惭愧，我是一直观察您的。呃，我就在想，你说，像你这么一个文静的女人，坐在这儿静静的欣赏着大提琴，这一定是一个有故事的女人啊。所以我要恭喜你，让你今天遇见了我。虽然说，我不能说自己是一个情感专家吧，但是我至少是一个小药丸，我能够为你排忧解难，让您这个。心情舒畅起来。我还真是有一心结，自己打不开的。要不您说说，我洗耳恭听。您喜欢这儿的氛围吗？这么说吧。我只要一听到这种砰砰砰的音乐的时候，我就觉得自己都快成仙了。那你喜欢这儿的姑娘吗？尤其是香云不见。喜欢还是不喜欢？
。那我把我的心结告诉你。其实啊，我特别喜欢这种地儿的氛围，但是老有那些没事老瞎搭讪的，这挺讨厌的。我天生吧就讨厌那些没品的，那些不要脸的，拿瓶破啤酒混一晚上，还天天往夜场混的人。明明是捡破烂的眼神吧，还非得装作捕捉猎物般的陶醉。这是其一，其二，一定要搞清楚人是不是跟男朋友或者老公来的。你说，万一没搞清楚，挨人一酒瓶子，这跟谁说理去？偷鸡不成还失吧？偷鸡不成还失吧？偷鸡不成还失吧？还有这种地儿，一定要搞清楚，是 lady 呢，还是 guy 呢？这么泡妞的人，不求谁保护谁。别上来动不动就跟人说我就喜欢你这款子，你知道人家是哪一款？这哪跟哪儿求不惹事儿？别让家里老婆、孩子、父母跟着瞎操心。孔哥，你觉得我这心结还有要治吗？实在对不起那位先生，让他听了那么多不靠谱的话。不过要感谢这位陌生人，让我找回了仅存的一点点自信。至少让我感觉到，还有人在意我的存在。我想，我也该正视自己的生活了，好好的过一个人的生活乐什么？你乐什么？最幸福的时刻已经让你给亲手毁了。你知道一个男人单膝下跪、手捧钻戒需要多大的勇气吗？你知道他要花多少心思去准备吗？你光看到他的幼稚，你没感受到他对你的爱吗？这不是你一直想要的承诺吗？你以为遇见了未来婚姻中的种种问题，就代表你成熟，你高瞻远瞩？你所谓的理性分析，其实都是因为你胆小、你懦弱，所以你想要一份有抵押、有担保、有可信度的婚姻。对不起，那是没有爱情的婚姻。对，那是没有爱情的婚姻。你好，请坐，请坐。小黄啊，我是风平公司的苏珊。听出来了，怎么了？什么事儿？还能有什么事儿？不是，我问你啊，你最近有没有什么大活？你们那么大公司，还能腾出手来挤兑我们？说正经的啊，我有个业内的八卦给你听，而且吧，还是关于你们公司的呢。昨天啊，有个叫李可的客人来我们公司，说是办婚礼时间挺紧的。那女的特事儿，提的要求还都特三八，但这不是重点，关键啊是她说之前要委托你们公司负责的，但是吧，你们那儿负责她婚礼的女同事好像人不太正派，说还勾引她未婚夫来着呢。哎，这真事儿假事儿啊？这也就我跟你熟，赶紧问问你，这事儿要是传到别人那儿，你们公司还开不开了呀？这可是职业操守问题。没影的事儿，这都哪儿跟哪儿啊？就是，我也觉得不太可能。哎，我还有个事儿，我听说啊，我不跟你多聊了啊，我们老板回来了。大难不死，必有后福。回头再聊。最近这些天，我一直用这句话安慰我自己，但此刻
我忽然又想起了我爸告诉我的另外一句话：“祸不单行，人之将至。”我现在只想辞职，在给大老王和公司造成损失前，自己先滚蛋离开，然后彻底的消失。这是我失恋的第二十一天。三三，跟我说一下，早上吃了啥子？吃苹果，那么不乖嘞？你要吃维生素，你要吃维生素 C 噻，你肠胃不好噻，所以早上不要吃苹果，要吃光根儿，晓不晓得？好嘛好嘛，下次我剥给你吃嘛。我不需要维生素 C 噻，我、哦、你就是我的维生素 C 了噻，我爱吃啥子？等一下，黄小仙找我有工作上的事情吗？你好烦，我在看我的青春对话，你有我的青春对话吗？没有吧？那别说了。说完了，继续打。行，不打扰您，烦老顽童。您好，那个啊，黄小姐是吧？魏总已经交代过了，她在办公室等您呢。哦，谢谢。魏先生，黄小姐，请进啊。没打扰您吧？老实说，昨天晚上看你下车以后呢，我有一个感觉，就是应该再也不会见到你了。所以我今天看到你来，很开心。昨天晚上我回家以后也想了挺多的。我呢，既不是幸运草，也不是哈雷彗星，所以您见不见我其实没多重要。但是您这案子对我们公司来说确实挺重要的。聊了这么久，也浪费了您不少时间。现在就两种方案，一个就是您跟我们公司合作，我就是您的婚礼策划师。您要不同意的话呢，你忙您的，我忙我的，咱们也没什么可聊的了。黄小姐，请你通知贵公司，把这个婚礼策划案的这个正式文本还有合约，赶快快递过来。我随时可以签字。八个整点，哦，八个。哎，先生，您刚点了一千多，你再点就三个蛋了，是吗？那那那算了算了。哎，别别别，他爱吃鸡蛋，都点上。还有一只叫花鸡啊。对，叫花鸡。不是，那菜可能可能没了，他们一天就做十只，是吧？对，但是冯小姐已经预定好了，我们给您准备着呢。再点点你那个新吃的菜，我没事儿，我不请你吃饭吗？你爱吃就行。我爱吃的都已经点了，你停点吧。够了，够了，真够了。给我们来一瓶啤酒，再拿一些冰块啊啊！好的，好的。说咱们有多久没来这个馆子吃过饭了？上一次不就去年吗？你跟小仙儿还有我，我们仨一块儿来的。当时啊，你就说这家饭馆是你这辈子吃最好吃的。陈海，这你都记得？那当然。我我记得你好像也是挺爱吃这个馆子的，那我怎么就不明白，那个，那个黄小仙她，她死活都看不上这地方，那那我我们俩这，一直就没有机会来这儿吃饭，就就就给我馋坏了是。帮你打扰一下，哎，的，呃，哎慢点慢点，啤酒还有冰块，好嘞，谢谢啊，我自己来，你请慢用。我来，我来，我来，我来给你搞，你放那，放那，放那，你坐着啊。回来就知道你喝啤酒爱吃冰块，爱搁冰块。都对。你这样我有点不习惯，你怎么对我那么好啊？我不管你以前是怎么过的，反正从现在起，该我对你好。喝呀！不是我一会儿一会儿喝一口嘛，喝嘛喝。啊！哎，再来一个、嗯，吃嘛！哎呦，别噎着！我真吃不了了。嗯。我完全吃饱了，吃爽了吗？嗯。明天我给你做
一定比这顿还好吃。真的。嗯，以后我天天给你做饭。我同意了，怎么？你不是向我求婚了吗？我同意了。啊？真的，你向我求婚，我先告诉你，我同意了，陆然。不是，等会儿。那个，假期我想跟。我要跟你先打好招呼。我昨天刚给我家里打完电话，我跟我爸说我要结婚，缺点钱，我让他赞助我一点。但是我还不知道他能给我多少钱，我这还够不够房子的首期？最重要的是那个戒指，我昨天给退了，好吗？啊？我已经答应你了，只要你愿意，我就是你的妻子。谢谢啊，佳琪。你这什么呀？有谁求婚成功了说这个的？那哦，这应该是我爱你，我爱你，我我爱你，我爱你。这辈子从来没人对我那么好。你忙忙叨叨跑来跑去，还爬到梯子上，忙得满头大汗。你还借口去厕所，回来的时候又慌慌张张的找戒指，结果没想到那个拉小提琴的又出来早了，你就特别尴尬的跟他挥手。我相信我这辈子也不会再有人对我这么好。我以前对你太苛刻了，太苛刻了。没有没有，陆然，对你不公平。没没有没有没有。你真的没有没有，你真的没有对我苛刻。我我我不觉得你对我有什么苛刻的。我其实确实是因为我没有能给你，不是佳琪。我我我可以向你保证，等明儿钱一到，我先把你先把你那个一克拉给整下来。服务员，买单。你这是要干什么？哎，你看网上有这么一活动，叫晒包活动，啊、就是呀、啊，把你包里的东西全部都摆出来，拍照片、哦、上传，晒给网友看。哦，就看看他们这些穷酸腐的小清新，什么东西都好意思晒。哎，就压根儿就没有 logo 的这一包也好意思拿出来晒，不够丢人的。哎，别看我怎么杀他！哇，你这些哇，名牌店啊，你这里，快给我摆个油品一点。哇，摆油品一点。嗯。什么贵你买什么啊？哇。什么呀？这个有点难听。好难得。我的手机也要拍进去。手机也要。有相机吗？相机给我用一下。相机没有。哎，不过。一阳那个 H D 那个 iPad 可可以的。王小倩，王小倩，你这样叫他不行，他正在发情。小倩，倩倩，小倩子。拍下，拍的贵气点啊！顺便给我起个名字，上传。这个活动由我收尾了。嗯，拍好了，名字就叫《被包养的代价》。嗯，王小倩，干嘛你要丢我呀你？啊，被包养的代价，被包养的代价。哎呀呀，包给我。我被爱情砸了一下。上传了没有啊你？发给你。正好省得你每回出门之前就跟狗刨。
逃课时的到处整钱包。手还有半管，保质期还有一年，可他已经不在我身边了。如果可能，我真希望这个包里所有的东西都没有存在过。知道你要结婚，挣钱娶媳妇儿，而且你有这份能者多劳的心，当然很好。但是我告诉你啊，公司毕竟不是逞英雄的地位，所以我丑话得跟你说到前头。你们部门的小林已经辞职一个月了，所以你现在的手头工作已经很重了，啊。但是你不要认为你自己工作能力强呢，然后又揽下那么多任务，你到时候给公司添麻烦，没人给你擦屁股，明白吗？自自自己猜。<咳>